ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിലും ബീഫിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ചെമ്മീനാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അധികം കിട്ടാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വെജ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചതെന്ന് മാത്രം നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് പക്ഷേ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ മസാല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയാണ് അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കൈമ അരിയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെ കൈമ അരി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഇനം കൈമ റൈസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലോണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കുതിർത്തി വെക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസോ വലുതോ ആണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലെണ്ണോ മതിയാകും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അരി നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശരിക്കും ആട്ടിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതാക്കരുത് ഇതാ ഈ പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് ആട്ടി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് വലി സവാള ഒറ്റ ഒന്ന് സ ഒന്ന് മതി ഒരു സവാള അതല്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടി അധികം മസാല വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ ആവാം അത് മതി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാലകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ ഒരുവിധമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അതിനൊരു ജ്യൂസി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എരിവ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ഒരു മസാലയിൽക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇനി 
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മുട്ട ഒന്ന് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് മുട്ടയുണ്ട് നമ്മൾ തീരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആക്കിയിട്ടെടുക്കൂലേ അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആക്കിയിട്ട് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിലിടണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പത്തോ അറുപതോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഹൈ ലെവലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതുപോലെ നല്ലോണം അടിച്ച് ഫ്ലഫി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതി തന്നെയാണത് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ബാറ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈമാ റൈസിൻ്റെ മാവാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ മേലെയും താഴെയും ഒഴിക്കുന്ന ബാറ്ററിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫ്ലഫി ആക്കി വെച്ച മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അരിയുടെ മിക്സ് കുറേശ്ശെ ഇതിൻ്റെ പ്ലഫിനെസ് പോവാതെ അതായത് ഈ പതെ ഒന്നും വറ്റാതെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്പൂണ് നല്ല വലിയ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ ആദ്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നല്ലോണം ഒന്ന് അല്ലാതെ ഇട്ട് കുത്തി മറിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കരുത് സാവധാനം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മാവ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ആരും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത് അരി മാവിൻ്റെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈദയുടെ പോലെ അല്ലല്ലോ അരി കുറച്ചും കൂടി വേഗം നമുക്ക് മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ മാവ് നമ്മൾ ശരിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല നല്ല ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ജ്യൂസി എഫക്റ്റുള്ള മസാലയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലാണ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണ് നെയ്യ് സാധാരണ നെയ്യ് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല വാങ്ങുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹോം മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നല്ലോണം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് മട്ട് വേണം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം തീ കുറച്ച് വെക്കുക പാനോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ തവിയിൽ ഒരു നാല് തവി മാവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നാല് തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇളക്കി ഒന്നും ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അടച്ചു വെക്കണം തീ സിമ്മിൽ കറക്റ്റ് നാല് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കറക്റ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത് നടുവ് ഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ കുറേശ്ശെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും നമ്മളൊരു പ്ലഫി ഓംലേറ്റ് അടിക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് നിരത
ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ട് മിനിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എട്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നപ്പം നമ്മൾ ജിമ്മീൻ കേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ പൊന്തി വന്ന കേക്ക് സെയിം പോലെ താഴത്തേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്യൂർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ട നല്ലോണം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം കുറച്ചൊരു സർക്കസ് ആണ് ഇനി കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ തട്ടിക്കൊടുത്തു ആയിവ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയും കരിയെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല പാകം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ എവിടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല അതിന് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് മറുഭാഗം ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സർക്കസ് കളി കളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചു കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മറച്ചിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയും ഈ കൈമ റൈസിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ആശാവ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വെഡ്ജ് ടൈപ്പാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഫ്ലഫിനെസ്സും നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ടീ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ചെയ്യൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഇതും ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ മസാല ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നമ്മൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ